Gunung Kidul, Ngayuk Jakarta, Juli, Rongewurolas. Menurut petungan Pranoto Mongso, sejatine sasi Juli lagi tengah-tengah Mongso Siji, utawa Kaso. Durung pojo-pojo ngancik Mongso Loro, utawa Karo. Apa maneh Mongso Telu, Katigo. Nanging panase serengenge wis ora karuan. Saben wayah tengange rasane nganti kaya digodhok. Tanduran lan tetukulan padha garing. Suket alang-alang gegrumbulan tekan barongan pring rupane malih dadi kuning. To sumber telaga padha asap kali-kali cilik lan kalen kalenan ilen-ilen kaya-kaya iline banyu mung kari keprungu ing alam pangimpen meh telung sasi langit gunung kidul katon resik arang kesasapan mega nganti tapel wates cokrowolo Saben bengi lintang-lintang tan sah abior. Meratandani udan kiriman durung bakal teko. Malah yang sasi Juli ono udan kena diarani udan salah mongso. Salah-salah bakal gawe memolo. Nyepetake garingi suket lan gegodongan. Kamongko suket gegodongan dadi pakan bakune wedus, sapi, rojokoyo celengane sanak kadang padesan. Mengkone bakal kena kanggo ragat mantu, dandani omah, nyekolah hake anak, lan sapanunggalane. Mula naliko mongso ketiga suket podo garing, Anggone golek makan kewan, kepekso tuku nganti tekan seleman, bantul, utawa desa-desa sing cedak karu gunung kidul. Ditelusur soko sejarahe, telatah gunung kidul, pancen kepetung larang udan. Gek papane kebak gumuk pereng, kebak alas, lemai lempung putih. Menyang ngendiwae, mesti midak padas lan gamping. Watu-watu pating jenggelet. Kerakal krikil sumebar sedalan-dalan. Dadi bener, menawa gunung kidul nate ngalami larang banyu murah kayu lan uripe wong kono kena diarani adoh ratu cedak watu jalaran papane kaya ngono pirang-pirang taun lemah gunung kidul prasasat ora aji adoh sungsate karo lemah kuto kang regane nganti atusan yuto Buktine, arang wong-wong monco gelem bebodro, pindah makarya, menyang gunung kidul. Saya-saya gelem nuku lemah kono, embuh wujud pekarangan utawa tegalan. Kejoba yen ing kono ono wite jati, mahoni, Apa sono keling sing kerto ajini duwur ing pasaran? Besok yen kekayon mau wis gede, samongso-mongso bisa didol, kanggu ijel duwit tukon lemah. Nanging tumrap wong-wong gunung kidul dewe, urip ing telatah cengkar lan panas dudu mujud nangke pepalang kang abot, sajerunin nindak nangke olah tetanen. 
Saben dino tetap nyambut gawe Tetap jumangkah metu sokong umah Ora peduli panas serengenge bisa nggosong ngake kulit Sing kulitnya sawo mateng ora wedi menawa tambah ireng Sing wis ireng yora isin yen mundak tunteng Patrap kaya ngono Ceto tuwuh soko pamawas ada dasar unen-unen Kang ngemot pitutur luhur ing tanah jawa Menowo uripe wong cilik gumantung soko tangane dewe Tangeh lamun jaga akeleyan Sehingga awan bengi kudu tangsah ubah Yen ora ubah, ora bakal mamah Ora gelem adus keringat, yura bakal bisa ngeliwat Apa maneh dongengi wong-wong tua di tahun sewu sangang atus widak telu Gunung Kidul nate ngalami ketiga dawa Utawa ketiga ngerak sangang sasi suwene Wiwit April mendung wis ilang Tekan Desember udan uga durung nibo Mendah kaya ngopo panase naliko semono Angel gambar angke Kejobo ngalami dewe Saking panase lemah tegalan nganti pecah-pecah Sawah-sawah tada hutan dingu bero Jagung pohong pari kacang prasasat musno Wong tani wedine nandur Jalanan ngerti yang bakal muspro Awet ora gantalan dino Apa wakang ditandur bakal matilan ora maidai Ngendiono tuwan urip atuh banyu Ngendiono pupus modot Tanpa kiriman pangan soko ayot Gara-gara ketiga dawa sangang sasi Panguripan ing gunung kidul dadi lumpuh tanpa doyo Pangan larang Gek uripe rakyat ugo isih kecingkerangan Saking kepepete masyarakat nganti ododo neka ake ampas tapioka kanggo nyukupi kebutuhan pangan ing kono Tekan gunung kidul banjur diolah kanggo campuran beras Jagung Gaplek Utawa polo kependem lan polo kebrungkah Kang dipangan saben dinane Jalaran ampas tapioka kebak sontrot Rampung mangan marakake pating celemot ing cangkem Cara ngilangi Dadak digaber-gaberake sehingga ampas mau diarani gaber Lan jaman semono Dadi katelah jaman gaber Sayang kegiri si maneh Gara-gara larang pangan Akeh wong-wong desa podo keliran Kabare nganti ares gedang Bonggol gedang Lan papah tales di pangan Kanggo nyambung urip Ono sing jajal Wit kates dirajang Utawa dideplok banjur dikukus Terus di pangan Walang kayu, uret, entung jati, kati mumul ugo dipangan Kegodongan apa wae angger kena diolah bakal diguna ake Jalaran wis kepepet temenan Bungkasane gunung kidul dadi keterajang pak gebluk Sembarang leloro mubal Lungo teko tanpa cecolo Nular tekan ngendindi Penyakit kolera Tipes Malaria Hongeredem Disentri Gudek Prasasat jajah deso milangkori Jalaran awa ewong wong dadi ringkeh Mulu akeh sing podo ketaman leloro maneko warno Nganti dadi lanti wase Gede cilik nom tua kabeh ngalami Kabeh ngerasa ake pahit getiri jaman gaber Jalaran sing loro 
mung bisa ngempet larane. Kulo warga sing waras wiris dadi bingung lan tambah rekoso. Awit saben dina kudu ngrungokake sambate meruwi gulung kominge. Padha karo sing waras kepeksa melu ngrasakake larane. Melu keloro loro lan prihatin. Jalaran sing nandang loro ora enggal mari. Nanging malah saya nemen. Kahanan kanggo yang ngono pancen angel di sela imaneh. Kepriye kudu njaga kesehatane ngawak. Wong uripe lagi keserakat. Menyang endi golek tombo. Wong tambane ya durung ngerti. Banjur yen entuke tombo dadak tuku duit saka ngendi? Wong kanggo tuku pangan wae wis mepet. Gek nek arep sambat. Sambat karo sapa? Wong dek semono rumah sakit umum Wonosari isih wujud balai pengobatan cilik warisane Londo. Kecamatan Durung Ono, Puskesmas. Dokter kena dihitung. Menteri Kesehatan Durung mesti gelem blusuan tekan karang padesan. Kamongko umume desa lan pedukuan ing Gunung Kidul papane pating pelencar dikupengi alas utawa gumuk. Waktu semono akeh dalan durung dibangun, apa maneh diaspal. Saperangan pancen wis ditelasah watu, nanging uga pirang-pirang isih wujud dalan lemah. Tumpuan durung rame kaya saiki, dadi lunga menyang ngendindi umume ya mung mlaku. Mula rakyat anggone golek pitulungan paling-paling menyang dukun. Kamongko si dukun ya durung mesti ngerti leloro opo kang diadepi lan bisa nambani. Dadi ora mokal menawa rakyat padesan akeh kang dadi korban. Embuh jalaran larane, embuh saka kaliran amarga kurang mangan ing saben dinane. Zaman gabar, pancen wis luweh patang puluh tahun kepungkur. Nanging tumrap wong-wong desa gunung kidul kedadian mau tansah dadi pengiling-iling. Mula, angger nyedak imongso ketiga, umume wong-wong tua banjur ngajak nyetitek angke kasunyatan ing sakiwa tengene. Niteni tondo-tondo kanggo patok anin tinggi ubah posi ing kahanan kang bakal kelakon. Contone, yen wit uwi gembili podo garing, ceto panase wis nderawasi. Naliko semut gegermetan semua bertekan ngendindi, bisa uga pangan ing lemah ora nyukupi, jalaran rusak keno panase serengengi. Ono garing pung muni, banjur kupu-kupu kuning jedul mawewu, tandane mong soudan utawa panas bakal ganti. Angin isih tumyup soko kidul wetan, kena dipesne ake yen panase isih dawa. Menawa tumyupe soko lor kulon, ateges mendung gawa udan sedilo maneh bakal teko. ngrewangi wong tani nenandur ing tanah Jawa Beda karo taun 1900 widak telu sing dadi upyeke wong Gunung Kidul ing sasi Juli taun 2012 malah dudu panase mongso ketiga nanging ana kedadian aneh kang nyolo wadi lan meh saben uwong ngerasa angke luwih sesasi gunung kidul arang ketekan angin semribit wae ora awan bengi gegodongan prasasat ora ubah anteng meneng sajak nunggu bakal ono kedadian opo kang mengejo wantah Omah rasane dadi prampang. Turu ora kepenak, tumandang apa wae ora jenak. 
bayi podo rewel. Bocah cilik akeh sing podo ngelu. Bali sekolah anane mung kelekaran. Angel mangan, wegah dolan, wegah sinau. Merangguli kahanan nganeh-anehi iki nganti sawatara waktu masyarakat dulu ngerti kudu tuminda opo. Semonoga lurah lan pamong desa. Ramalan gugun Tuhan, tondo obah osi ing alam, podo diota atik. Nanging asile ya mung mandek dadi diota atik tok, arang sing matuk. Ono kang nyoba takon menyang dukun lan poro winasis. Apa benar Gunung Kidul lagi nompo coba gede? Pranyoto, sakeng wang sulan tetap ngambang. Kebak kira-kira lan sanepo maneko werno. Belinge sing kena diugemi mung siji. Supaya tansah sabar, eling, lan waspada. Kaya dene padatan, Anggar nemai kehanan sing aneh-aneh, wong-wong lanang ing patesan gunung kidul, banjur podo lek-lekan, ngiras-ngiras prehantin, bebarengan dungo muga-muga didoh nosoko sambekolo, kang asale sangkan paran. Di paringono selamat lan bagas waras dining gusti kang akaryo jagat tumrap kulo wargo saku kuban. Umume anggone lek-lekan wiwit jam songo utawa sepuluh, sawise rampung pakarian kang dadi sesanggemane. Bareng suarane orang-orang lan gangsir sirop, tandane wis lingsir wengi banjur bubaran. Awet sesuk tetep makaryo. Ojo nganti bengine lek-lekan, esu epodo sambat ngantuk, kesel, lungkrah, utawa aras-arasen. Jalaran yang nganti kaya ngono bakal rugi dewi. Bengi malam jemuah paeng pungkasane saksi juli ing dukuh watu sipat tepis wiringi kali oyo akeh sing podo lek-lekan. Klebu umai mbah ramlan ono wong telu lek-lekan sambi wedangan lan ngrungo ake radio ing kritisan sing tua dewe mbah ramelan banjur ngasiran anak embarep umai ngasiran ugo neng watu sipat nanging bedo RT siji maneh pamuji putu mantune mbah ramelan asal wonogiri Kang manggon sa omah karo simbahne. Dene Rusmini bojone pamuji. Sawise ngladekake wedang melu ngancani sedelo. Durung nganti wedang diombe dheweke pamit turu. Amarga wis ngantuk. Mbah Ramelan umure nyandak 75. Anake mung loro selo. Mbar pengasiran ragile ramini. Ngasiran gaweyane nukang batu. Anak esiji, lanang, warseno. Wis nyambut gawe dadi sopir truk nanging burung omah omah. Dene ramini bubar dadi manten melu bojone buka warung ing Wonosari. Anak eramini loro. Mbar pewadon Rosmini Sing saiki dadi bujune pamuji Manggone ing watu sipat Ngancani mbah ramelan Adine lanang Jumari Isih sekolah Luweh patang puluh tahun Mbah ramelan urib ijen Wiwit bujune Kadariyah Tiwas kunduran nalikong ngelairake ramini di jaman gaber. 
dewe pancen ora umah-umah maneh. Nalika nome Mbah Ramla nyambut gawe dadi jaga malam kantor perhutani Wonosari. Bareng wis tuwa lan leren anggone nyambut gawe banjur olah tetanen ing kampung kelairane Dukuh Watu Sipat. Mbah Ramlan pawaane kepetung cilik. Nanging isih kiyeng lan rosa. Macul angger gliak-gliak isih kuat. Melaku uga isih jejeg. Meripat isih awas. Mung pangrungone wae sing rada sudo. Kejaba tetanen, Mbah Ramlan uga nyambi dadi juru kunci makam dukuh watu sipat. Gandeng kuburan mau manggon ing gigire gumuk watu gagak, mula dijenengi makam watu gagak. Arai sisih lor wetan pedukuan lan dikupengi kali oyo. Kuburan Watu Gagak kena diarani kuburan tua ing telapah kono. Embuh sing bubak citak sopo. Jalaran miturut dongenge wis ono sadurungi wong-wong podo bebodro. Buka papan anyar kang mengkone dadi pedukuan Watu Sipat. Miturut gugon tuhone, Makam Watu Gagak dianggap kuburan angker. Ingkono ono witeringin putih, kang seprene isih urip. Disi eringin mau kebak susuh gagak. Sabentino gagak-gagak pating bleber. Suarane gawe ramene kuburan. Nanging, saiki wis longko. Kari si Jiloro sing isih manggon ing kono. Sajake jalaran akeh gagak mau banjur gumuk kuwi dijenengi watu gagak. Pirang puluh tahun kepungkur cedak makam akeh watu tatahan pating blengkrah ngebai pereng. Gedene meh podo umpak. Mbok menowo di si e bakalan candi, opo petilasan candi sing rusak. Mung anae watu-watu tatan mau suwe-suwe ilang. Embuh dicubu iwong banjur diguna ake utawa didol. Orang no sing ngerti. Dene alasane mbah ramlan juru kunceni makam watu gagak jalaran bujune. Kadariah dikubur ing kono. Kejaba saka iku wiwit kuno makuno kuburan mau pancen tanpa juru kunci. Menawa ngresiki gotong royong setahun sepisan mangsane nyadran. Dadi juru kunci iki pancen karepku dhewe. Ben bisa ngrumat lan ngawat-awati kubure mbokmu wae. Saake yen nganti tinggone kubure wong liya. Dadi juru kunci aku yo ora njaluk opah sapa-sapa. Pak Bukuh uga wis nyetujone. Ngono kandane menyang anak-anake nalika ditakoni. Ngopo bareng tuwa? malah keroyo-royo madeg juru kunci kuburan barang. Mula sawise dadi juru kunci meh rong dina sepisan, embuh awan utawa sore, Mbah Ramlan mesti nglegakake menyang kuburan. Bakune niliki kubur bojone. Sawise tilik kubur banjur resik-resik. Mbabati suket alang-alang lan ngrumat kembang saku penge makam. Asile wiwit dijuru kunceni Mbah Ramlan makam watu gagak dadi luweh tumoto Padang lan Asri. 
orang jembrung rungkut medeni kaya sadurunge. Beda karo padatan nalika lek-lekan bengi kuwi Mbah Ramlan ora akeh ngomonge. Yen wingi-wingi seneng dongeng karo gegojekan bengi iki kaya wegah rembukan. Wiwit mau mung udut kelepas kelepus Senden kursi karo bola bali nyawang langit. Ngerti Mbah Ramlan sak wen-wen mung menang. Pamuji nyedak karo takon. Wonten sing dipenggalih napa Mbah? Ora kok le mung nyawang lintang-lintang kae. Napa wonten sing aneh lintang-lintang niku Mbah? Ana bengi iki akeh sing aneh-anehi. Nganeh-anehi priye, Pak? Ngasiran rambul takon. Dungguwe mingset nyedak Mbah Ramlan. Ana lintang alian kok nganti ping sanga. Napa nggih? Ping sanga, Mbah. Pamuji lan ngasiran melu ndangak kabeh. Nganti pirang-pirang menit wong telu padha meneng nyawang langit. Ngematake lintang-lintang. Nanging bareng digatekake nyatane lintang-lintang mau ajek mapan ing panggonane dhewe-dhewe. Ora ana sing owah utawa jumlorot alian banjur ilang wujud cahya lan tapak tilase. Lintang waluku, lintang gubuk penceng, lintang banjur wengi, lintang jaga belek. Ajek kaya maune. Sajake mpun rampung aliane kok Mbah. Pamuji grenengan karo mijeti gulune sing krasa pegel. Sawise kandha mengkono dheweke nggeret kursine pindah menyang latar banjur lungguh jegang senden madep ngalor. Dene Mbah Ramlan karo ngasiran tetep neng tritisan. Durung nganti sak udutan dumadakan pamuji ngadeg nyat. Tangane tengen nudingi langit sisih lor karo bengak bengok sajak kaget. Mbah, Mbah, niko nopo Mbah, niko nopo? Mbah Ramlan karo ngasiran agi-agi ngadeg nyedai pamuji. Kabeh ndangak madep ngalor. Ora ketang mung sedelo wong telu nyipati kedadean sing dudu sabaene. Ing langit sisih lor ana cahya abang beranang gedene kira-kira sak klapa. Sawise mubeng ping telu wewujudan mau nyelorot mudun arah tengah-tengahe dukuh watu sipat. Terus ilang musna sak nalika. Meruwi kedadian kaya ngono Mbah Ramlan nyebut asmane Allah. Gusti Allah, nyuwun ngapura. Terus dibacutake ndonga ndermimil karo tangane dipetekake dada. Ngasiran lan pamuji uga melu-melu ndonga. Nanging batine isih durung uwal karo wujudan aneh. Kang durung nate diweruwi iki. Rampung donga Mbah Ramlan ngandani menawa wujudan mau sing diarani pulung gantung. Lah dalah bener kuwi Pak. Kae mau pulung gantung. Sing kabare sok seneng golek korban. Ngasiran miterang kandane bapake. Hus Jaganen cangkemmu. Aja pisan-pisan muni kaya ngono. Mundak dadi kala menga. Mbah Ramlan nyentak anake. 
ngasiran jegrek krungu wong tuane ngucap sereng. Ora nyono bakal disentak lan dipentelengi kaya bocah cilik sing murang toto. Dados pulung gantung niku sanes gugun Tuhan to, Mbah? Pamuji melu neges. Nanging celatune kanthi lirih lan diarah-arah wedi mundak katut disentak mbahne. Gugun Tuhan piye? Kowe ra weruh dhewe to. Iki mau mripat murak do melek to, ora ngimpi. Lah simbah kok ngertos nek niku wau pulung gantung. Pamuji isih ngotot takon maneh. Takonmu bener, Ji. Ora apa-apa, wong kowe durung tau weruh, durung ngerti. Aku wis nyipati pindho iki. Sepesanan dhisik dek aku isih dadi jaga malam. Njedule saka kidul wetan. Waktu semono uga akeh sing weruh. Nanging kancaku jaga malam malah ora. Kamangka padha-padha meleke karo aku. Nyatane telung dina maneh ana kabar wong semanu esuk-esuk umun-umun mati gantung. Kandane Mbah Ramlan setengah dongeng. Napa estu yen pulung gantung jedul lajeng wonten tiyang gantung, Mbah. Pitakone pamuji sajak durung percaya. Jalaran jaman cilik ane neng Wonogiri. Dongeng nani pulung gantung durung nate krungu. Kamangka Wonogiri karo Gunung Kidul prasasat gandeng. Percaya ora percaya karep mule. Ngerti ini mbahmu iki kaya ngono kuwi. Ngono kandane Mbah Ramlan menyang anak lan putune. Seso kedadian iku kudu dilaporke Pak Kadus. Ben ngandani masyarakat supaya waspada. Nganti kliwat tengah wengi, wong telu isih nerusake lek-lekan. Nanging gregete wis bedo adoh karo maune. Gara-gara nyipati jedule pulung gantung, atine dadi goreh. Kebak was-was. Lungguh ora jenak. Pikiran nglambrang tekan ngendindi. Dilalah tanpa dinyono-nyono. Kira-kira jam sijinan keprungu suarane kentong saka gerdu rondo tengah pedukuan. Suarane gemontang miak sepining wengi. Ono sepah, Pak. Ngasiran jenggirat banjur ngadeg nyat nilingake. Nggone sapa ya? Kenthong pitu ping telu gandul kae ana rampok utawa raja pati. Wang sulane Mbah Ramlan melu ngadeg. Ayo dot ditiliki. Nalika pamuji arep melu jumangkah, Mbah Ramlan agi-agi menggak. Neng omah wae, Ji. Bojomu aja mbok tinggali jen. Wetengane meh pitung sasi lho. Panggone pamuji perintah simbahne jan kebenaran tenan. Jalaran wit mau angen-angene panggah kagubel dening pulung gantung. Embuh jalaran apa sawise weruh pulung gantung atine dadi goreh. Dadane deg-degan. Kaya-kaya gegambarane pulung gantung tansah kumantil kantil. Wis dikipat-kipatake tetep nemplek ing tlapukan mripat. Bubar weruh wewujudan mau weteng krasa mules kaya arep mutah. Tangan sikil semuten. Gidok mengkorok. Kuping bola bali benging. Donya krasa sepi. Ora ana sabawane walang alise. Tekan protelon arah pos ronda, Mbah Ramlan karo ngasiran ketemu Wasidi. 
jedul soko pelataran umai. Ngasiran lagi-lagi mbengoi. Kentong apa mau kayak di? Em, em basu mirah gantung ran. Iki lagi wai konangan. Piye di? Mbah Sumirah, Mbah Sumirah ibune Pak Margono gantung. Mbah Ramlan melu nimbrung sajak durung percaya. Nggih, Mbah. Mbah Sumirah gantung. Wasiti mangsuli karo Melayu nuju pekarangan omahe Pak Margono. Sinder kehutanan sing tugase ing Kecamatan Panggang. Krungu wang sulan mau Mbah Ramlan dadi njegrek. Dheweke mandek banjur ngelus dada karo umak umi ndonga. Priye ora arep percaya karo purung gantung le. Wong nyatane bengi iki wis ana korban. Mula kowe kabeh sing ati-ati sing prayitna aja kendhat nyuwun pengayoman karo Gusti Allah. Ngasiran mung mantuk karo ngiyani. Bener kandane wasiti. Bareng wong loro tekan ngomahe swargi Mbah Sastra Hutomo, Bapak Epak Margono, papan kono wis kebak wong. Mbah Ramlan karo ngasiran ngenut iline wong-wong nuju kebun buri sing petang dedet. Wong loro babar pisan ora nyono menawa anggone gantung Mbah Sumirah. menyangbet pelem sing nengah-nengahi kembang lan pentil ing kebon sisih wetan. Naliko ngasiran melu nyorot nyorotake senter remeng-remeng weruh mayite pancen isih demandul. Durung ono sing wani ngudunake. Gantunge nganggus tagen loro ijolan ireng disambung dadi siji. Mapaning gantung menyang pucuk pang sing mujur ngetan paling ngisor. Sejatine pang mau ora pati gede, saingga rada mentiyung, sawise dibadhoti awake Mbah Sumirah. Wektu semono sandangane Mbah Sumirah uga isih genep. Nganggo jarek lan kebaya kembang-kembang. Gelungan ora udar. Sikil kiwa isih nganggo sandal. Nanging sandal sikil tengen ucul. Tiba ing ngisore. Ngisor nggone gantung ana kursi pawon jempale. Sajak maune kanggo ancik-ancik nalika arep gantung. Mripate setengah melem, setengah melek. Nanging ora mendelik. Cangkeme menga. Irate rodo melet, nanging orang nganti dawa. Lah, gantungnya kok aneh toh pak? Kok neng wit perlem sih gong gantung mbah wong so pingine? Kek pangi yo podo. Ngasiran bisi imbah ramlan sengatek ing sandingi. Iyo cehran. Mbah Ramlan gedek-gedek sajak ngungun. Dudu sabahe ne tenan iki sajake watu sipat lagi nemai lelakon Allah. Matepe wae sing beda to, Pak. Ngasiran nambahi rembuk. Mbah wong son dhisik madep ngulon. Iki madep ngidul. Anggone bisik-bisik ngasiran kandek, weruh ana polisi loro teko banjur mriksa anggone gantung Mbah Sumirah. Sing siji motreti nganggo HP, nyatheti kahanan kono. Banjur ngukur dhuwure mayit saka lemah. Sawise rampung anggone mriksa, polisi sijine perintah supaya mayit enggal diudunake lan diupakara. Wong-wong sing cetha wanita tulung ana sepuluhan. Klebu Pak Margono karo Hartadi, anak Mbah Rep. Banjur Pak RT 
lan wong wong lanang sing tatak lan tegel nyipati kedadian mau ana wong loro wis menek waktu semono metangkring menyang dhuwure pang sing kanggo gantung karo nggawa arit dene liyane prasasat mung nonton Kungu perintah soko polisi, wong sing menek ajak-ajak sing ono ngisor. Sopo sing nampani majite, gak cepat, ojo kesuwen. Ayo, sing wani gak maju, ojo tentenan. Ayo, ayo, ayo gak dirambungi. Pak RT, Pak RT, gondang diperintah kemawan pak. Lampu-lampu, Sehingga wasan terdor di panjer. Wong-wong pating bengok ngabani manut pikirane dewi-dewi. Bareng wis rembukan sedelo, Pak RT, Pak Margono, Hartadi, banjir nyedak imaji timbah sumira. Tanpa diatak, ngasiran ugo melutu mandang, siyogo ing burine. Sidane ono wong enem sing maju tu mandang nampani. Ketambahan wong papat maneh kang siyo gongrewangi Jalaran gantunge Kepetung cendek Orang norong meter soko lemah Wong limo mau bisa nyikep si kilimbah sumirah Wis yo Siap Wong loro sing metangkring menyang pang luweh gedein dure Sing kanggung gantung wis ngagar-ngagar yaret Sing si jinggo cei awa e kancane ojo nganti kepleset tibo. Wis kang, wis, siap dipedot, ning alon-alon, ojo didel. Kabeh meripat ngawasake kedadian mau. Wong sing ngarep medot stagen bengok soro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stagen sing kanggo gantung banjur dikekrek. Sakala mayite Mbah Sumirah tiba. Wong lima sing nampani nganti sempoyongan. Tujune sing ana mburi enggal ngrewangi. Awit Mbah Sumirah pawakane pancen rada dhuwur tur lemu. Gek sadurunge gantung uga waras wiris. Ora nate sambat loro apa Mayite Mbah Sumirah banjur digotong menyang omah. Tilas tagen sing isih keri menyang pang diudari karo sing menek. Banjur diuncalake mengisor. Bareng wis tiba ana sing jupuk terus diwadahi kantong plastik digawa menyang omah Mbah Sumirah. Bubar nguculi tugelan stagen. Wong loro mbaca ipang tilas sing kanggo gantung. Semono gawet pelemau Ono wong telu gawa bendu bebarengan Mbacoi Nganti rojah rajeh Ditegur saiki popriye ya Benurang gong gantung maneh Wong loro sing mudun soko menek Takon kanti suara suara Ya manut Manut kang siap Sik-sik, pria nek sesuk wae meruput, bengi-bengi peteng ndak nderawasi. Ana swara liya menehi panemu. Ya, setuju. Sesuk wae nek wis padang ning aja kawanan. Bebarengan karo wong-wong mbaca iwet pelem. Ana wong papat nggawa pacul. Terus maculi lemah sangi sore papan kanggo gantung. Wong-wong singgawa senter di kongkon nyedak madangi. Urawatoro suwe salah si jine nemu ake lemah bunder gede nemeh sak kepelane bocah. Lemah bunder mau banjur diacung ake karung bengok soro. Bener toh? Percaya ora, iki wis kecekel siji. 
wong-wong sing tumandang gawe sakala mandek melu ngrubung lan ngiling-ngilingi nanging ora wani ndemok wis dawuh buktine to saiki disimpen sesuk diobong lemah bunder rada teles mau dicemplungake kantong plastik banjur digawa menyang omahe Mbah Sumira nalika ngasiran arep melu nonton Mbah Ramlan menggak Mbok uwes kae dudu tontonan lemah bunder kuwi gawane pulung gantung kabare ana telu gawane pulung gantung Pak ngasiran mi terang Aku dhewe ya durung nate weruh ning dongengane ngono tanpa diperintah tuan cilik-cilik kiwa tengene katu dibabat nganti resik banjur ditumpuk cedak wit telem watu krikil sing ana kono uga diklumpukake dadi siji Ojo lali, seso iki kabeh katu diobong lo. Wes wes, saiki bubar wae, bubar. Nyatane sing diarah mung siji, ke ya wis ketemu. Pangajae sing nemu ake wujudan lemah bunder ngane ane mau. Cetok toh, iki pulung gantung. Saiki doa percaya toh. Percaya Kang, percaya. Dadi sesuk bengi kudu disranani lho. Bener Kang, bener. Aja dibaleni kaya kedadian sing wingi. Nganti sawetara wong-wong isih padha kumpul menyang kebon. Suarane rerasanan pating celebu ngalor ngidul ora ana enteke. Ana-ana wae sing dicatur. Ala becik Dadi siji Dene saperangan maneh Wis ninggalake kebun Melu tumandang menyang umai mbah sumira Podonya pake lampu Golek banyu Ngusung dipan menyang bungkuran Masang kerobongan Wong-wong wadon ugo katon wirawiri Saja e bengi iki Mayite mbah sumira Arab disuceni pisan Nanging anggone arep nyuceni layon pungkasane batal. Manut perintah polisi, mayit kudu diotopsi dinding dokter rumah sakit dhisik. Mula kanggo nunggu ambulan, mayit dipapanake ing meja, mujur ngalor, dilurupi jare. Meh para eso ambulan puskesmas lagi teko. Langsung mayit digawa menyang rumah sakit Wonosari. Sengeterake Pak RT, Pak Kaum, Pak Margono, Hartadi, lan ono wong papat liyane. Sawise layan digawa menyang rumah sakit, Mbah Ramlan Karungasiran ngolei Pak Kadus. Ngelaporake kedadian sing dialami, ngenani pulung gantung. Mbah Ramelan uga usul supaya layone Mbah Sumirah dikubur menyang watu gagak wae. Aja ning beji. Jalaran kuburan beji digunakake ngubur wong telung pedukuan. Beji watu sipat lan blabakan. Menawa Mbah Sumirah dikubur menyang beji Kedadian anggone mati ngelalu salah-salah tan sadadi rasanane wong telung pedukuan ngenani pangruk tine layon sesuk rebut cukup wae ngubure ojo kawanan luweh becik dicepetake ora perlu nunggu kulo wargo sing ngado-ngado pranyata pak kadus nyetujoni Welinge Mbah Ramlan langsung dikandakake menyang wong-wong sing kulina ngurusi sripah. Disekseni Bu Margono, wakil kulawarga sing tunggu omah. Bareng krungu adan subuh Mbah Ramlan pamit. 
Mungwai, sawise pisah karo ngasiran lan subuhan ing masjid, Mbah Ramlan malah ora bali. Nanging ngunjluk ijen menyang kuburan watu gagak. Tekan kuburan isih repot-repot. Mbah Ramlan dungo sanding kubur bojone. Bubar kuwi banjur marani wit kemuning sing tuwuh arah kidul kulon makam. Tekan kono nyempal pange cacah loro. Terus digawa menyang papane sekawit. Pang kemuning mau ditancep pake ing lemah kosong. Jejer kuburi mbah wedok. Pernahe ing sisih lor lan kidul kaya adeke maesan. Karun dodok dewe indungo maneh nganti sama toro suwe. Rampung dungo ngelus maesan kuburi mbah wedok. Banjur ngelus godong pang kemuning sing ditancep pake. Bubar kuwi kluyur-kluyur metu soko kuburan sing nyimpen sejarah. Uripe. Tekan ngomah serengenge wis terontong-terontong. Rusmini lagi nyapu latar. Orang datak ditangkone Mbah Ramlan kondo dewe. Sokong gone Pak Margono. Aku terus tilik kubure Mbah Muwe dok pisan do. Mbok orang merupu to Mbah. Nek wis pada ngunu ngopo. Terus mini mang sule karo nyikrak di godongan, sing ngarep dibuang menyang jugangan. Mungkadang aku wis kangen tenan karo mbahmu wedok uwije. Mbah! Terus mini jempling. Mbok ojo ngomong kaya ngono ta. Ora ilok mbah. Mbah lanang kira isih waras wiris ta. Mosok kepingin mati. Doso ngomong kaya ngono kuwi mbah. Rusmini malang kerek ngadangi lakune Mbah Ramlan. Meripati mandeng setengah menteleng kaya ora duwe wedi babar pisan. Tangan tengen nyekel sapu. Tangan kiwa nyekel cikrak isi resak. Ngerti putune wedok ujuk-ujuk dadi galak kaya macan, Mbah Ramlan malah ngguyu. Sirai Rusmini delus. Mbun-bunane diambungi. Sajak kalegan atine, sing nurun bahmu wedok ki kowe kok rus. Kadang galak, wani nyeneni, ora koyo mbokmu sing atine lemes ngeluwi papah tales. Neng janji yo mbah, janji tenan. Si mbah ojo ngomong koyo ngono maneh. Nek ngomong koyo ngono maneh, aku moh sak mbah karo si mbah. Moh ngopeni simbah. Ujari Rusmini karo isih malangi lakune Mbah Ramlan. Sapulan cikrak dicolake. Banjur ngoce itangane simbahne nganti kenceng. Iya iya nduk. Simbah ora ngomong ngono maneh. Karo kondo mangkono Mbah Ramlan ngerangkul putune kebak rasa asih. Nanging kowe mengko rasa layat lho. Kandutanmu meh pitung sasi. Belingi Mbah Ramlan sadurunge mlebu ngomah. Ninggal Rusmini sing isih ngejejer ing pelataran. Nggone wong mati utawa mantenan kuwi kebak sawan. Bebayani kanggone baji. Sajak wis jamak lumrahe antarane putulan simbah duwe sesambungan batin cedak. Kadang luweh cedak dinimbang karo wong tuane dhewe. Apa maneh wiwit SD Rusmini pancen melu Mbah Ramlan. Menyang ndi wae kontrol kantil karo Simbah. Jajan dijajake Simbah. Turu uga dikeloni Simbah. Tekan semono Rusmini dadi kelingan kancane raket jaman SD. Nganti SMP mbiyen. Jenenge Rini Setiawati. Undang-undangane Rini, putrane Pak Margono, wayahe Mbah Sumirah, 
sing mau bengi tiwas jalaran gantung. Rusmini dadi mikir, kaya ngopo sedije rini kelangan simbah putrine. Jalaran wiwit cilik uripe podo karo Rusmini. Prasasat ora melu wong tuwa, nanging melu simbah. Saiki kabare Rini nyambut gawe dadi wartawan ning Jakarta. Mindah kagete bareng dikabari yen simbahe sedo. Apa maneh bareng ngerti sedane merga gantung. Rusmini wae krungu wong gantung wis merinding. Embuh kepriye rasane yen dheweke dadi Rini. Mikir tekan semono Rusmini dadi kepengin ketemu Rini. Sopo ngerti bisa melu ngerih-erih atine, ngenteng-ngentengi kasediane. Ora proso donya wis tambah padang. Suarane jago kluruk wis arang-arang. Nanging atine Rusmini malah keronto-ronto. Wewayangane rini dadi gawang-gawang ing mripate. Dina iki rini kelangan simbahe putri. Besok, embuh kapan, Rusmini uga bakal ditinggal simbahe lanang. Teng banget ditersnani. Bener wis ono bujulan bayi sing lagi dikandut. Isih ono wong tua lanang wadon, sing bisa disambati kapan wae. Nanging sing jenenge simbah, duwe papan beda yang ngatine. Wiwit cilik mbiyen simbah lanang wis manjing dadi paugeraning urip nganti seprene. Munggah menyang kuburan watu gagak jam rolas awan. Rini meh ora kuat. Amarga panase sumelet. Gek dalane ndeder menggak-menggok kaya ula ngubengi gumuk. Naliko leren ngisor akasia karo nyawang mengalor, atine kroso ternyu, weruh banyune kali oyo prasasat kari sapolo. Iline alon, sajak kabutan nyonggo untuk sing embuh, mengkone bakal kegawa tekan ngendi. Tegalan ngila ilak katon sepi, Ora ana swarane manuk. Ora ana wong siji-siji yo. Nyipati kahanan mau rene kaya arep nangis nangiso. Kelingan jaman dek cilik biyen. Dhisik umur telu patang taunan kerep digendong Mbah Kakung utawa Mbah Putri nyabrang kali yoyo. Amek jagung no menyang tegal. Bengi dibakar rame-rame karo bocah-bocah anak etonggo teparu. Bareng kelas loro SD, yang nyabrang ora digendong maneh. Nanging dituntun. Diajari carane melaku. Melumpat soko watu menyang watu. Njajaki nganggu sikil opo cutik sepiro jerune banyu. Nganti niteni papan kang bebayani yen diambah bocah. Suwe-suwe, bareng kelas limo, Rini wani nyabrang dewe, Angger banyune kali yoyo ura gede. Saiki kali yoyo isi hono. Tegal kagungani simbah saben tahun ajek ditanduri jagung, Kacang, utawa pohong, Mungwae simbah loro-loro newis ngurawono. Simbah putri malah lagi wae sedo durung ono sedino. Mula nyipati kahanan mau, rasane kabeh dadi ampang. Ilang legi gurye. Musno kaindahan kang sumimpen selawase.